et va sacaille. Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de vous présenter ce poste à souder de la marque Patton ou Paton. Je ne sais pas comment on dit, c'est une marque polonaise. Je l'ai donc reçu début octobre, donc j'ai bien pris le temps de le tester pour vous le présenter. Et c'est notamment avec lui que j'ai fabriqué cette étagère. Il s'agit donc d'un poste 230 volts et c'est le PSI 250 Pro DC 15-4. C'est le poste le plus haut de leur gamme professionnelle, donc en 230 volts. Il fait donc semi-automatique, électrode enrobée et TIG lift. Donc pour le TIG, il n'y a pas de HF, pas de haute fréquence, pas de amorçage à distance. Et également, cela nous obligera à utiliser une torche TIG à robinet puisqu'il n'y a pas d'électrovanne dédié. C'est un poste qui actuellement est vendu 1000 euros sur le site patternwelding.fr et pour ce prix là vous aurez évidemment le poste à souder mais également une pince de masse, un porte électrode et une torche semi-automatique le tout en longueur 3 mètres et de marque Benzel, ce qui est plutôt un gage de qualité. Alors pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez remarqué que ceci n'est pas une torche de 3 mètres, puisque j'ai spécifiquement demandé aux fabricants de me l'envoyer avec une torche de 5 mètres, qui est également disponible sur leur site internet. Alors c'est plutôt délicat de vous le montrer en vidéo, mais sachez que les câbles, que ce soit pour la pince de masse ou le porte-électrode, sont des câbles de très bonne section, avec un caoutchouc plutôt flexible, ce qui donne vraiment une sensation de grande qualité. Allez, maintenant, je vous propose de découvrir les caractéristiques du poste à souder en lui-même. Alors, la première caractéristique de ce poste à souder qui a fait que j'ai vraiment adoré et qui rend ce poste à souder plutôt exceptionnel, eh ben, c'est ça. Si jamais vous voulez utiliser ce poste à souder uniquement en électrode enrobée, eh bien, vous avez besoin que de cette partie-là. Cette partie, c'est ce qui va servir de dévidoir pour la partie semi-automatique. Donc, si vous l'utilisez uniquement en électrode enrobée, vous aurez besoin que du générateur et qui, comme vous le voyez, est plutôt de petite taille et donc facilement transportable. C'est donc une particularité que j'ai particulièrement appréciée puisque j'ai du coup adopté ce poste à souder comme étant maintenant mon poste à souder quotidien. Et lorsque j'ai besoin d'aller à l'extérieur pour faire de la soudure, eh ben ça m'évite d'embarquer tout mon chariot. Allez, on continue sur les particularités de ce poste. Au niveau du dévidoir, on va retrouver un entraînement par 4 galets, ainsi qu'un jeu de galets pour faire du fil de 0,8, 1 mm, 1,2 et 1,6 mm, ainsi qu'un jeu de galets pour du fil de 0,8 et 1 mm avec une gorge en U qui, je crois, servent au métal d'apport pour faire de la soudure aluminium. Pour la bobine et l'emplacement du métal d'apport, on a un grand rangement, ce qui permet de mettre des bobines de 15 kg, ce qui est plutôt appréciable, puisqu'on va payer moins cher le métal d'apport lorsqu'on l'achète en bobine de 15 kg, plutôt qu'en bobine de 5 ou même de 1 kg. Et dernière chose que l'on appréciera, eh c'est le raccord rapide pour le branchement du gaz, ce qui est toujours appréciable. Alors, malgré une navigation dans les menus quelque peu rigide, voire un petit peu pénible, et l'absence de mode synergique permettant eh bien, le réglage intuitif des paramètres, on va retrouver énormément de réglages de paramètres, et ce, pour chaque procédé. Regardez plutôt. Pour changer de mode, c'est très simple. On va avoir ici un bouton mode, ce qui permet de basculer au TIG, semi-automatique ou MMA. Pour accéder au menu, on va devoir appuyer longtemps sur le bouton menu jusqu'à pouvoir déverrouiller l'accès au menu. Ce qui rend un petit peu pénible l'utilisation du menu. Mais rassurez-vous, on doit le faire qu'une seule fois par allumage. Pour les paramètres de l'électrode enrobée, on va retrouver le réglage hot start, donc en pourcentage et en temps. Ici, un réglage de arc force, donc en pourcentage et en tension. Ici, un caractère de, de pente donc entre la tension et l'intensité. Ici, un mode arc court. Ici, une réduction de voltage lorsque le poste est à l'arrêt. Et ici, tout ce qui est relatif au pulsé, donc on-off, la fréquence de pulse et euh, le cycle de travail. Pour ce qui est du TIG, on va retrouver du coup un réglage ici du bouton, donc lift de temps, 4 temps. Ensuite, on a le réglage du pré-gaz, le réglage du post-gaz. Ici, arc primaire, je ne sais pas ce que c'est. Ici, post cratère, je ne sais pas ce que c'est. Le temps de montée 
de l'arc, le temps de descente et ici ce qui est relatif au pulsé, donc la fréquence et le cycle de travail. Donc pour le semi-automatique, on va retrouver ici deux temps, quatre temps, ou ça je sais pas ce que c'est. Euh, réglage de l'inductance, ici un pré-gaz, un post-gaz, un temps de montée, un temps de descente et tout ce qui est relatif au pulsé, voilà, avec la fréquence et le cycle de travail. Pour la partie des vidoirs, on va également retrouver un menu où on va pouvoir retrouver le réglage de temps 4 temps, euh, le réglage du pré-gaz, le réglage du post-gaz, également un times up speed pour le fil, donc une sorte de lancement progressif euh, du fil, donc on peut régler son temps, et un arrêt progressif également, où pareil, on peut régler le temps, et évidemment la vitesse du fil. Donc maintenant je vais vous donner mon avis sur ce poste à souder et mon avis est plutôt positif car pour 1000 euros, ce qui quand même, je le conçois, est une somme, on n'a pas non pas un poste à souder mais bien deux postes à souder puisque si on veut faire juste de l'électrode, on peut prendre que cette partie là. A savoir que si on devait acheter un bon poste à souder semi-automatique, donc avec quatre galets, les jeux de galets, euh, une bobine de 15 kg, plus tous les paramètres dont il dispose, plus un bon poste électrode enrobé avec tous les paramètres, à savoir par exemple le pulsé dont il dispose, on en aurait certainement pour plus de 1000 euros. Pour son côté TIG, pour moi, c'est pas une option intéressante, néanmoins, elle a quand même le mérite d'exister. Encore une fois, passer la rigidité et la pénibilité de navigation dans le menu, on a quand même accès à tout un tas de paramètres qui sont très très bien expliqués dans le manuel. Alors le manuel est envoyé en anglais, mais il est aussi disponible en français directement téléchargeable sur le site internet. Donc voilà mon avis qui est plutôt positif sur ce poste à souder, qui du coup m'a surpris et qui même est devenu du coup mon poste à souder quotidien. Allez, que serait une présentation de poste à souder sans quelques cordons On va se laisser sur quelques images. Néanmoins, sachez que là, on va plus regarder la qualité du soudeur plus que du poste à souder, car sachez qu'un très bon soudeur, même avec un mauvais poste à souder, peut faire de très jolis cordons. Et quand je dis ça, je pense particulièrement à Christophe Lagarde et ses postes de chez Lidl. Allez, moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, bricolez bien Ciao